வணக்கம் நண்பர்களே ஜோதிட ரகசியங்கள் சேனலுக்கு மீண்டும் உங்களை வரவேற்பதில் மகிழ்ச்சி இன்னைக்கு பதிவில் நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா வீட்டில் லட்சுமி கடாட்சம் பெருகிறதுக்கும் பணம் சேருகிறதுக்கும் என்னென்னலாம் வழிமுறைகள் நம்ம பண்ணணும் அப்படின்னு நம்ம ச இன்னும் பதிவில் தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் இப்போ நான் சொல்ல போகிற சில விஷயங்களை வந்து நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நோட் பண்ணி வச்சுட்டு அதை படிப்பு நீங்கள் வீட்டில் அதெல்லாம் பொருட்களை வாங்கி வைக்கும் போது ஆட்டோமேட்டிக்காக கொஞ்சம் நாட்களில் உங்கள் வீட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பணப்புழக்கம் அதிகரிச்சுட்டு கொண்டே இருக்குன்றதை நீங்கள் உணர முடியும் சரிங்களா இப்போது முதல் பதிகாரம் என்னென்னா தேங்காய் அதாவது தேங்காயை ஸ்ரீபல் இனமும் அழைக்கப்படுகிறது அப்படியானால் அதற்கு லட்சுமி தேவிக்கான பழம் என்று அர்த்தம் தேங்காய் என்பது மிகவும் தூய்மையான பழமாக பார்க்கப்படுகிறது அதனால் வீட்டில் வைப்பதால் லட்சுமி தேவிக்கு நாம் அழைப்பு விடுவிப்பது போன்றதாகும் சரிங்களா ஸோ தேங்காவை வீட்டில் வச்சு உடச்சிங்கன்னா அது வந்து உங்களுக்கு வந்து லட்சுமி தேவியை வீட்டுக்கு அழைக்கிற மாதிரி வளர்த்து அடுத்தது பாதரச செலவு பண்ண வைக்கணுங்க அதாவது லட்சுமி தேவி மற்றும் விநாயகரின் பாதரச சிலையை வீட்டில் வைப்பது மிகவும் மங்களகரமாக கருதப்படுகிறது பாதரசம் என்பது அனைத்து கடவுள்களுக்கும் பிடித்தமான ஒன்றாகும் அதனால் பாதரசத்தினால் செய்த சிலையை வைப்பதால் அவர்கள் ஈர்க்கப்படுகிறார்கள் சரிங்களா அது ஒன்று ரெண்டு மூணாவது சோழிங்க இந்த சோவிகள் என்பது கடலில் காணப்படும் சிப்பிகள் வகையாகும் லட்சுமி தேவியும் கடலிலிருந்து வந்தவர் என்பதால் வீட்டில் சோவிகளை வைத்தால் அது லட்சுமி தேவி ஈர்க்கும் என்று நம்பப்படுகிறது அடுத்தது லட்சுமி தேவி மற்றும் விநாயகரின் சிலைகள் லட்சுமி தேவி மற்றும் விநாயகரின் சிலைகளை அருகருகே வைத்த வழிபட்டால் லட்சுமி தேவி குளிர்விக்கப்படுகிறாள் அதாவது அவங்க வெள் அதுவும் வெள்ளியில் செய்யப்பட்ட சிலைகள் என்றால் வீட்டில் உள்ள செல்வ செழிப்புகள் நிரந்தரமாக அங்கேயே தங்கிவிடுங்க அதை மறந்துடாதீங்க அடுத்தது சங்கு விசேஷ வகையான இந்த சங்கை பயன்படுத்துவது பார்த்தீங்கன்னா மங்களகரமாக கருதப்படுகிறது வீட்டில் வச்சிங்கன்னா சங்கு அதுக்கு அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா லட்சுமி தேவியின் கால் தடங்கள் லட்சுமி தேவியின் கால் தடங்கள் வெள்ளியில் செய்யப்பட்ட கால் தடங்களை வீட்டில் வைத்தால் அது அவரை நம் வீட்டில் தங்க வைக்கும் அதில் கால் தடங்களை பணம் வைக்கும் திசையை நோக்கி வைக்கும் சரிங்களா இப்போ வீரோ வந்து வடக்கு நோக்கி பார்க்குதுன்னா கால் தடங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தெற்கு நோக்கி வந்து கால் தடங்கள் இருக்கணும் ஏன்னா வடக்கு நோக்கி அவங்க கதை ஓப்பன் பண்ணும்போது இவங்க தெற்கு நோக்கி உள்ளே போகிற மாதிரி அந்த மாதிரி நீங்கள் வைக்கணும் அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா தாமர விதைகளில் செய்யப்பட்ட ஜப மாலை லட்சுமி தேவி வந்து பார்த்தீங்கன்னா தாமரையில் வசிக்கிறதுனால வீட்டில் தாமர விதையில் செய்யப்பட்ட ஜப மாலை வைத்திருப்பது அனைவரை நம் வீட்டிற்கு வரவழைக்க செய்யும் அடுத்தது சங்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தண்ணீர் நிரப்பி அதனை தெற்கு திசையை நோக்கி வைத்தால் வீட்டிற்குள் லட்சுமி தேவி வருவார் கண்டிப்பாக வருவாருங்க இதை நீங்கள் கண்டிப்பாக செய்யுங்க அடுத்தது வந்து ஒத்த கண் தேங்காங்க அதாவது இந்த வகையான தேங்காய் தந்திரங்களுக்கு பயன்படுத்துவார்கள் இதனை வீட்டில் வைப்பதால் மங்களகரமாக கருதப்படுகிறது மராட்டிய மகாராஷ்டிர மாநிலங்களில் மரியாதை செய்ய நினைப்பவர்களுக்கு மட்டையுடன் கூடிய தேங்கையை தருவது லட்சுமி தேவி உங்கள் வீட்டில் இன்றும் தங்குவாராக என்பதாக பொருள் சரிங்களா ஸ்ரீஃபல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நம்ம ஊரில் எலுமிச்சை பழத்துக்கு வந்து இது சமங்க ஸோ இந்த பரிகாரங்களில் இந்த பொருட்களை நீங்கள் வீட்டில் வைக்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அபிவிருத்தியான ஒரு பண ஈர்ப்பு நடக்கும் வீட்டில் வந்து பணப்புழக்கம் இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் பண தட்டுப்பாடு ஏற்படவே ஏற்படாது இது நிதர்சனமான உண்மை இதை வந்து நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிங்க உங்களுக்கே வந்து ஒரு நல்ல மாற்றங்கள் உங்களுக்கு விரைவில் தெரிய ஆரம்பிக்கும் நன்றி என்பர்களே இது போல் அடுத்த பதிவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா லட்சுமி கடாட்சம் பெறுறதுக்கான சில வழிகளும் பணம் ஈர்ப்பதற்கான சில வழிகளும் அடுத்த பதிவில் நம்ம சொல்ல காத்துக்கிட்டு இருக்கோம் நன்றி வணக்கம்